पहले से प्रोग्राम शुरू किए थे बच्चों के एक सुपर लर्निंग था एक जीनियस मैथड था कई करवाए हमने बहुत करवाए माशाल्लाह कभी कभी मुझे मिलते हैं ऐसे सीनियर ऑफिसर्स है कि मैं आपको कितना छोटा था मैंने सुपर लाया टेन ईयर्स ओल्ड आई डिट सुपर लर्निंग मुझे हैरत होती है तुमने कहा अच्छा दे स्टिल रिमेम्बर मी कई दफा ऐसे देव इम्प्रूव उन्होंने कहा कि बिकॉज वॉट एवर यू टॉट अस उससे आज हमें इस मकाम पर और ये चीज़ें हमने बहुत की उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि अब घर में तीन बच्चे हैं अब वो एक जाएगा तो बाकी दो गएंगे हमें भी जाना है तो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हमने वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया अब हम हो सकता है ऑनलाइन शुरू करें ऑनलाइन शुरू करें थैंक यू सो मच अच्छा जी तो ये जो आजकल हम जब शादी करते हैं तो आपके ख्याल में ये होता है ये हमें हमें ये कल्चर में है कि हम सोच समझ के शादी करें और उस पर सोचें कि बच्चे हमें जो लाने हैं ये कोई पेरेंटल उसका हिस्सा होना चाहिए बिफोर यू गेट मैरिड टू द पर्सन हाउ वट आर हिज और हर उसकी क्या सोच है या अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए या बच्चों पर हम क्या करेंगे क्या आपके तजुर्बे में ये ऐसी चीज आई है अपने कल्चर में हमारे कल्चर में तो नहीं है हमारे कल्चर में तो बच्ची को कहा जाता है कि जी तुम तो पराए घर की हो तो आप पहली तो बात है बेटी पे तवज्जो नहीं देते जो तवज्जो आप बेटे पे देते हैं ये मकाम बेटे को देते हैं वो बेटी को नहीं देते आपको अगर आपके दोनों हो तो दोनों हो तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये आप रखते हैं दूसरा जब आप शादी करते हैं तो दीन आपको इस्लाम जो आपको चॉइस देता है कबूल है कबूल है क्यों कहा इसलिए कि आपकी मर्जी हो तो आपका ये कबूल है तो लड़की को ये चॉइस दी है कि वो कहे कि हाँ मुझे कबूल है अब जब एक रिश्ता आता है तो दोनों को चाहिए दोनों तरफ से चाहिए कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह नाप तोड़ लें जांच लें परख लें वजह ये है कि शादी सिर्फ मर्द एक औरत भी नहीं होती दो खानदानों में होती है और उस खानदान से मुंसलिक कितने खानदान है तो बहुत बड़ी बात प्लस एक नस्ल आप आ, दुनिया में आपने लानी है अब आपकी अपनी जेनेटिक डिस्पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके माइंड सेट्स इंपॉर्टेंट है आपके परसेप्शन आपके बिलीव्स बड़े इंपॉर्टेंट है तो अपार्ट फ्रॉम नोइंग ईच अदर कि जी जहन मिलता है नहीं मिलता क्योंकि अक्सर आजकल जो शादियां नाकाम होती है उसकी वजह ही है कि जहन नहीं मिलते जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कुछ अरसे में क्लैश शुरू हो जाते हैं इंटरेस्ट दोनों के डिफरेंट है पर्सनैलिटीज डिफरेंट है तो इशू होता है दूसरी बड़ी अहम चीज जो आज के दौर में करनी चाहिए कि शादी से पहले लड़का लड़की के तमाम ब्लड टेस्ट होने चाहिए अब बच्चे को कोई ब्लड डिजीज हो या कोई खुदा न खास और बीमारियां हो हमें नहीं पता आज के दौर में एस टी होती है हो सकता है बच्चे को ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आपकी जो बच्चे पैदा होंगे वो उसमें डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट ना हो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अगर एक बच्चा दुनिया में आता है जिसमें जो नॉर्मल नहीं है उस बच्चे को पालना इज हर क्यूल टास्क माँ के लिए बाप के लिए सब के लिए तो कम से कम सेहतमंद होने चाहिए कपल दोनों कोई जिसमानी प्रॉब्लम ना हो कोई ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना हो जहनी तौर पर एक दूसरे को कबूल करें तो आई थिंक रिश्ता बहुत अच्छा है तो ये जो प्रेपरेशन है जो आपने कहा कि डिफरेंसेस होते हैं तो पहले सॉर्ट आउट करना होता है ना असल में नहीं करते उस वही तो है ना कि पहले करना है ना पहले आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आप मिलने देंगे आपस में मिलेंगे फैमिलीज को इंटरेक्शन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना कि किस मंगनी का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंगेजमेंट के दौरान लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले बिफोर दो फो मैरिज चट मंगनी पट भी वाला मसला सही नहीं सही नहीं ओके okay. इन इनसे तो मैं वो है क्या जखीरा है और बहुत कुछ बात की जा सकती है आई हैव दिस होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बट उन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं इन सवाल में इन जवाबात में जो मैं चाह रही थी और बहुत हैं अभी लेकिन मैं अभी डॉक्टर मोइस पे इसलिए फोकस सिर्फ नहीं कर रही कि आपने पेरेंटिंग वेल दैट्स एन एग्जाम्पल बट आपकी एग्जाम्पल वो कहेंगे ये तो डॉक्टर मोइज हैं हम कैसे करेंगे ऐसे हालांकि डॉक्टर मोइज भी एक जिन्होंने 
तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो पेरेंट्स की जो स्टबननेस होती है कि हम सही हैं और हमें पता है उसमें जो रात में कहा ना रूम होना चाहिए कि भी आप थोड़ा सा समझे जमाने को इसके लिए कोई टिप है कि पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को चांस कैसे दें या कोई फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाएं देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मेरे आपके कहने से नहीं आएगी ये रियलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जी और इंसान अक्सर रियलाइज करता है चोट खाने के बाद पेरेंट्स को एक बात याद रखनी है हर माँ बाप अपनी औलाद से बेताशा प्यार करते हैं इसमें कोई शक ही नहीं तो मेरी एक नसीहत याद रखी अपनी औलाद को वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा कभी ना दें अगर आपने ये काम किया तो आपकी औलाद बिगड़ जाएगी अगर बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध ना पिलाए मैं इन्फेंट की बात कर रहा हूँ कि जी टाइम हो गया दूध दे दो नो नेचुरल प्रोसेस ये है कि बच्चे को भूख लगी वो रोएगा तब आप उसको दूध दें इसी तरह अगर आपका बच्चा जरा बड़ा है क्लास थ्री फोर में है और वो खाना नहीं खा रहा माँ के दिन खा लो खा लो खा लो खा लो आप बच्चे को जबरदस्ती ना करें जब भूख लगेगी खुद खाएगा थर्डली बच्चा जिद करे उसकी जिद पूरी ना करे क्योंकि आप ममता या बाप जो है मजबूर हो जाता है बच्चा रो रहा है कलाबाजियां खा रहा है जमीन पे लौट रहा है करने दे उसको कब तक करेगा मगर जब आपने जिद पूरी की तो एक चीज होती है नफ्सियात में हम इसको समझाते हैं कि बच्चे की जब आप एक जिद पूरी करते हैं तो बच्चा एक बिहेवियर सीखता है बिहेवियर यह है कि अगर मैं रोऊंगा मैं जमीन पर लौटूंगा मैं चीखे मारूंगा तो मेरी माँ मेरी बात पूरी कर देगी अब जिंदगी भर वो ये करेगा कि जब उसको जरूरत होगी किसी चीज की वो यही हरकत करेगा बड़ा होने के बाद बीवी के साथ करेगा या शोर के साथ करेगी सेम पैटर्न रिपीटेड पैटर्न चलेगा ये थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई होगा बट पैटर्न चलेगा वही तो मेहरबानी करके ये चीज ख्याल रखें कि बच्चों को वक्त से पहले ना दे और जरूरत से ज्यादा ना देट वेरी हाईलाइट फॉर कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड फॉर पेरेंट अब हम आते हैं जी एक और सेगमेंट पे जो मैं लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ बिफोर डॉक्टर साहब ने आगे हाँ जी हाँ जी जरूर व्हाट इज वेल्थ इन योर एक्सपीरियंस सी वी कैन डिफाइन वेल्थ इन टर्म्स ऑफ हैविंग लॉट ऑफ मनी बट इट इज डिफरेंट बिटवीन अ पर्सन हु इज रिच एंड अ पर्सन हु इज वेल्थी बिग डिफरेंस अ रिच पर्सन ओनली हैज मनी अ वेल्थी पर्सन हैज मनी टू which means that he has good relationships he has good health he is known in his community he is a person who is service oriented helps people out and at the same time he makes money so if you can uh, uplift people in your life like i remember one of the quotes of a very rich man in pakistan sir adam ji 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 he was asked this question uh, the question was uh, how do i become a millionaire and he said if you are able to uplift the people under you and make them millionaires you will be a multi millionaire also so if you uplift people you reach to another level a higher level so to me wealth is not only money it's about health it's about relationships it's about purpose and direction in life and at the same time making enough money to be able to not only spend on yourself but to be able to help others around you what is the value of gratitude i think uh, the value of gratitude can be understood through an example and that is a person who looks up towards people who has more than he has he is at a lower level because from down you can look up but a person who looks down upon others who don't have it but he has it he is at the upper level it's a matter of where you are are you at a higher level of consciousness where you are able to see others who do not have it and feel so grateful for being able to afford things in life to be able to live a life that you want so every moment the feeling of gratitude creates a kind of a of a energy in you whereby the ups and downs of life can easily be managed the problems of life can be managed so with gratitude somehow the energy multiplies to so such an extent that whatever you do whatever you do positively you are able to intensify that and you are able to attract more and more uh, happiness in your life so gratitude is connected directly with happiness 
you will never find a person who has gratitude or gives gratitude and is unhappy. You will never find that. Exactly. I was going to say that. So, peace of heart, the peaceful hona hai. ये शुक्र की बात हो रही है अब डॉक्टर साहब उर्दू में भी ये ग्लव्स जो है वो सेंटेंस कह दें कि जी ग्रेटिट्यूड है क्या जो हमारे लोगों में आई डोंट नो आपको नजर आता है अपने तजर्बे में या बहुत कम नजर आता है शुक्र और सब्र ये दोनों साथ चलते हैं याद रखिए कुरान में शुक्र और सब्र साथ साथ आते हैं इसके कहते हैं ये दोनों मोमिन के हथियार है वेपन ऑफ अ बिलीवर जिसमें सबर होगा वो आदमी कभी भी अनहैप्पी नहीं होगा शुक्र होगा अनहैप्पी नहीं होगा तो कमाल की बात ये है कि सुकून है कल्प के लिए पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस यू नीड टू हैव पेशेंस इसको इमोशनल इंटेलिजेंस में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं एंड यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू गिव ग्रेटिट्यूड एंड टू बी एबल टू बी थैंकफुल नॉट ओनली टू क्रिएट बट ऑल्सो टू पीपल अराउंड यू इन यूर लाइफ I mean, how many, how many of us ever ring up our teachers in the school and or go to them once in a while, once in a year, yes. and you know give some gifts? And or how do we do? We don't do that. So paying gratitude is for everything that has happened in your life for which you are grateful to not only every living creature around you but also the Creator. So that's gratitude. So it's necessary to bring that more in your life. I guess that's what it is. What is the value of time? See, value of time. Uh, uh, every religion in this world has given great significance on the concept of time and the value of time. My teacher used to say, "You can never enter the same river twice. The moment you have entered and you come out, that water has passed. The river will continuously flow, but that particular moment." When you put your foot into that stream of water, that is past. It is never going to come back. It means that time never comes back. So people who are able to do things on time are able to benefit from it. For example, a farmer who does not sow his seed on the right time will never get a harvest. So there is a time for everything, and we need to understand one of the reasons for the West. Has progressed so uh, amazingly in the last fifty or hundred years is because they have learned to value time. When you value time only, then you can manage time. People don't value time. हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ वक्त का ज़िया है, वक्त बर्बाद करते हैं हम बच्चे स्कूल में अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि जी हम जब वक्त आएगा पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में तैयारी कर लेंगे, वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। खातन अपना वक्त ज़ाय करती है बहुत सारे मर्द भी करते हैं जबकि कुरान में सूर असर का पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड स्पेस पे है टोकन ऑफ टाइम मैन इज रिटर्न लॉस यानी कह रहा है कि पूरी इंसानियत जो है लॉस में है चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो लॉस में इसका मतलब है कि टाइम को समझो मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रेयर्स वाई फाइव टाइम वाई डू वी हैव टू की Sunrise to sunset. Why not early? Why not late? No, it is the time management that is required. So time has to be valued, and we need to do things on time. Yes. So, तो हमारे यहाँ इसकी जो है आप सिखाते हैं कि time को क्या मतलब value करें क्योंकि हमारे तो हम वक्त पे नहीं हम पहुँचते कोई value और तो इतने इतने decades गुजर जाते हैं चाहे आप court system ले लें चाहे आप अपनी families की एक नाराजगी ले लें ये सारा जो है ये इसको कैसे हम अगर हमें कंफर्म हो गया जी नौ बजे खाना लगना है उसके बाद नहीं मिलना तो आप नौ बजे से पहले पहुंचे कहीं मैं शादियों में नहीं जाता दावतों में नहीं जाता इसीलिए टाइम क्या होता है सर्व कब होता है तो आई नॉर्मली डोंट गो आई अवॉइड तो वैसे तो कौन हमें टाइम का एहसास नहीं उसकी वैल्यू का एहसास नहीं है इसकी वजह ही है दिलाया नहीं किसने दिलाना माँ बाप से शुरू होता है आपके घर में अगर आप देखें किसी मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे होंगे वो बड़े टाइम बाउंड होंगे क्योंकि बाप टाइम बाउंड है बीवी जाहिर शॉर्ट टाइम बाउंड है तो वो भी टाइम बाउंड है कल वो साहब मुझे लेने आए थे जिनके मैं सेशन ले रहा हूँ तो उनके मैनेजर मुझे लेने आए थे ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हमने पाँच बजे का टाइम लिया 
तो उनका कोई मुझे मैसेज आया फोर पे क्या कराई क्लासेज मैं नीचे पहुंचा मैंने घड़ी दिखाई मैंने कहा तीन मिनट पहले मैं नीचे पहुंचा पांच बजे वजह क्या थी हमारा फैमिली बिजनेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ था हम बचपन में कभी अबू के ऑफिस चले गए तो हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिस देखते थे उनसे इंस्पायर होते थे तो वहां हमने देखा कि टाइम को अगर मैनेज करती है तो आपकी अफवाज आर्म फोर्स एवरी थिंग एस डन ऑन टाइम सो आई थिंक सम लीडर ऑफ द हाउस विच मीन्स the leader of the, in the home if he or she can ensure that the kids understand the value of time problem will be solved yeah. so it starts from home yeah mm-hmm. ab dekhiye jo pal aata hai wo chala jayega magar hope rakhiye eventually whatever happens happens for the good so be hopeful